Bonjour. Est-ce que vous m'entendez Est-ce que le diapositif est clair Bonjour. Envoyez-moi un message, s'il vous plaît. Ah, merci. On commence alors. On va voir l'étude cytobactériologique du LCR. On va voir le diagnostic bactériologique des méningites. Donc, on s'intéresse uniquement aux méningites bactériennes aujourd'hui. On commence. Alors... On commence par une introduction. Donc, la méningite est une inflammation le plus souvent aiguë des méninges cérébrales provoquée par des bactéries, des virus et des parasites. C'est une urgence médicale au cours de laquelle le pronostic vital et fonctionnel sont engagés. Donc, euh, la cause de l'ouverture du laboratoire microbio dans la garde, c'est bien pour recevoir les prélèvements LCR. Donc, c'est une urgence médical. Le pronostic vital est en jeu. Les méninges sont normalement stériles, elles sont normalement protégées. Normalement, il n'y a pas de bactéries ou virus ou parasites qui peuvent pénètrer les méninges. Donc, s'il si si y a une infection, c'est vraiment grave. Donc, il faut donc, il ne faut pas jouer avec un prélèvement du LCR. C'est un prélèvement précieux. Donc, il faut euh, donc, il faut traiter le prélèvement en urgence parce que c'est une urgence médicale. Donc, le rôle du laboratoire est primordial, aussi bien dans le diagnostic. Donc, le diagnostic, c'est pour définir quelle euh, la cause. Euh, est-ce que d'abord, est-ce qu'il y a une méningite ou pas? Est-ce que c'est une méningite bactérienne, virale ou parasitaire? Pour la conduite thérapeutique, c'est d'abord... L'examen direct permet d'abord un, un traitement probabiliste parce qu'on ne peut pas laisser le malade sans traitement jusqu'à l'obtention des résultats qui peuvent durer jusqu'à trois jours ou plus. Et l'antibiogramme, donc le rôle du laboratoire, c'est pour euh, donc d'abord le diagnostic, ensuite conduite thérapeutique et enfin la surveillance de l'efficacité du traitement pour voir est-ce que c'est un germe sensible ou résistant. Est-ce que c'est clair Donc, on continue. Rappel anatomique. Donc, les méninges enveloppent fibreuses du système nerveux central. Il existe trois méninges superposés qui entourent entièrement le cerveau et, le mo et la moelle épinière. Il y a la dure mère, directement contre la face interne du crâne et du canal rachidien. Euh, L'arachnoïde, immédiatement en dessous de la dure mère. Elle est séparée, par, euh, séparée de la pimère par euh, l'espace sous arachnoïdien rempli de liquide céphalo-rachidien. Donc, vous voyez, le liquide céphalo-rachidien, il est très bien protégé. Naturellement, il est très bien protégé. Normalement, il n'y a pas d'accès de bactéries et de virus euh, au liquide céphalo-rachidien. Donc, normalement, il est stérile. Mais il y a des exceptions. Il y a des... Donc, il y a des euh, moments où on, on a des bactéries qui passent. Donc, soit directement, donc on a des méningites d'inoculation. Donc, c'est la bactérie, elle est inoculée euh, dans le, le liquide de l'orachidien ou par voie indirecte. Donc, on va voir les deux euh, voies. Donc, les voies d'invasion des méninges peuvent être directes ou indirectes. Direct, donc méningite d'inoculation. Intervention neurochirurgicale ou manœuvre instrumentale, donc au moment de l'intervention, euh, il, il se peut qu'il y ait une contamination, donc euh, une bactérie, généralement c'est bactérien, une bactérie qui, euh, généralement c'est nosocomiale, donc une bactérie qui contamine euh, les instruments ou la main du chirurgien, etc. Donc elle peut, il se peut qu'il y ait une méningite d'inoculation. Lésions traumatiques, donc traumatisme crânien en cas d'accident, malformation du système nerveux central ou euh, de ses enveloppes, l'exemple de spina bifida. La deuxième voie, c'est la voie indirecte. 
Donc, les micro-organismes, généralement, c'est suite à une infection euh, de la sphère ORL. Donc, les micro-organismes se propagent par voie sanguine à partir d'un foyer infectieux situé à distance, le plus souvent un foyer ORL. Le foyer infection originelle et intestinale ou génitale, dans le cas des infections materno-fœtales, donc euh, intestinale génitale de la maman, il passe au ménage du, euh, du nouveau-né. Donc, c'est infection materno-fœtale. L'exemple, c'est le streptococcus du groupe B et l'hystéria monocytogène. Est-ce que c'est clair? Donc, on a dit, il y a deux fois, méningite d'inoculation, donc euh, le, 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 la bactérie, elle est introduite directement dans les méninges, dans le, le liquide céphalo-rachidien, et la voie indirecte, donc par voie sanguine, soit à partir d'un foyer euh, ORL chez les adultes et les enfants, soit intestinal ou génital chez le nouveau-né pour les infections materno-fœtales. Les hermancos, donc les méningites purulentes, donc euh, selon l'aspect du LCR, on a des méningites purulentes et des méningites à liquide clair. Les méningites purulentes, généralement, généralement, c'est bactérien. Et les méningites à liquide clair, c'est viral. Mais les exceptions existent. Il y a des méningites euh, à liquide clair, mais bactériennes. Et où ça diffère aussi selon euh, le moment du prélèvement. Donc, si le prélèvement est fait euh, précocement, on peut, avoir un ménage, euh, on peut avoir un liquide clair et avoir une bactérie. Donc, le, donc, les exceptions existent, mais généralement, une méningite purulente, donc méningite LCR euh, euh, purulent, donc c'est bactérien. Mais, les, mais il y a toujours des exceptions, il faut faire attention. Donc, les méningites purulentes chez l'adulte, nous avons le Neisseria meningitidis du groupe A, B et C, l'hémophilus influenzae de type B et Streptococcus pneumoniae, donc Neisseria meningitidis. Donc, vous avez, normalement, vous avez fait le cours de Neisseria hémophilus et Streptopneumoniae. Euh, je ne vais pas revenir au caractère bactériologique. Donc, Neisseria meningitidis, vous avez fait des coccyx à grammes négatifs en grains de café. Euh, le diagnostic, vous avez fait le cours de la systématique bactérienne. On ne veut pas revenir sur ça. Aujourd'hui, on s'intéresse à la conduite à tenir devant un LCR. Lorsqu'on reçoit un LCR, qu'est-ce qu'il faut faire? Euh, pour les méningites néonatales, nous avons le streptococque bêta hémolytique du groupe B, l'hystéria monocytogenèse et Escherichia coli. Donc, Escherichia coli, la souche capsulée K1, généralement. Les méningites d'inoculation, donc ça peut être tout et n'importe quoi, staphylococcus aureus, donc les germes, euh, germes d'infection nosocomiale, staphylococcus aureus, les entérobactéries, le pseudomonas aerogenosa et la cynidobactère, donc les germes d'infection nosocomiale. C'est les méningites d'inoculation. Est-ce que c'est clair? J'espère que c'est clair. Les méningites à liquide clair, on a dit que c'est des méningites virales. Plusieurs virus peuvent causer des méningites, comme l'antérovirus, mixovirus, rougeole, grippe, herpès. Donc, c'est les virus qui causent une infection ORL, généralement, ou une infection respiratoire. Il y a les exceptions, c'est les méningites tuberculeuses peuvent avoir des... Euh, L'agent la, de la tuberculose, bien que c'est une bactérie, mais cause des méningites à liquide clair. Donc, il faut faire attention. Les méningites à leptospire et les méningites décapitées. Décapitées, ça, ça, qu'est-ce que ça veut dire décapitées Décapitées, ça veut dire euh, euh, prélèvement fait après traitement antibiotique. Donc, on ne trouve plus euh, le germe. Technique du prélèvement. Donc, c'est le clinicien qui s'occupe du prélèvement, mais il est intéressant de savoir comment il fait le prélèvement. Le prélèvement est effectué dans des conditions rigoureuses d'aseptie, donc des conditions du bloc. Il faut, euh, euh, tout doit être stérile. Donc, au niveau lombaire, grande citerne, dans le ventricule. La ponction lombaire du malade, donc le malade doit être assis 
tranché en avant et euh, le dos cour courbé. Euh, on trace une ligne joignant les crêtes iliaques et on repère les apophyses épineuses L4, L5 et S1. La mise en place correcte est confirmée par l'écoulement des gouttes de LCR. On prélève 2 à 5 ml dans trois tubes. Premier tube, étude de la numération cellulaire, examen du aspect antigène soluble. Deuxième tube pour la culture. Troisième tube pour l'étude biochimique pour la glycorachie et la protéinorachie. En outre, cinq gouttes du LCR sont ensemencées directement dans un tube de vélo sang incliné donc sur place. Pourquoi Bon, d'abord, les trois tubes, c'est intéressant, enfin, c'est nécessaire. Les trois tubes, c'est nécessaire pour euh, l'examen direct et la recherche des antigènes solubles. Le deuxième tube, c'est pour la culture. Le troisième euh, tube, pour la biochimie. Ça, c'est une image du trocar qu'on introduit euh, pour euh, recevoir du LCR. Donc, il doit être suffisamment long. Et voilà le, une photo la prise du la ponction lombaire. On va voir on, par la suite pourquoi trois tubes. Euh, le traitement du prélèvement, donc une étude macroscopique. Donc on a dit déjà l'aspect du LCR nous oriente. Est-ce que c'est une méningite bactérienne ou virale? Si c'est un LCR purulent, donc c'est bac probablement bactérien. Liquide clair, probablement Viral. Le LCR normal est clair, limpide et qualifie d'eau de roche. Un LCR pathologique peut revenir divers aspects, soit trouble en eau de riz, et la cause du trouble c'est l'hyperleucocytose, ou hémorragique. L'hémorragie peut avoir deux causes, soit une effraction d'un vaisseau, donc euh, au moment du prélèvement, une petite effraction d'un vaisseau qui contamine l'LCR par le sang ou une hémorragie méningée. Donc, vraiment, il y a une hémorragie dans les méninges. Et dans ce cas, pour faire la différence entre une effraction d'un vaisseau ou une hémorragie, là, c'est l'intérêt des trois tubes. Donc, si on trouve le même aspect dans les trois tubes, donc c'est une hémorragie vraie. Mais si l'hémorragie s'arrête au troisième tube, donc euh, c'est donc une effraction d'un vaisseau. Euh, le troisième aspect, c'est l'aspect exontochromique, qui est une teinte jaune. Et généralement, la cause, c'est la compression médulaire. Donc voilà la technique des trois tubes. Donc si c'est une blessure vasculaire ou la effraction d'un vaisseau, L'hémorragie, on va trouver du sang dans le premier tube, un peu moins dans le deuxième, et le troisième revient clair. Mais si c'est une hémorragie méningée, on va trouver le sang dans les trois tubes. Est-ce que c'est clair? Et toujours, le tube, le premier, c'est pour, euh, pour l'examen direct et les antigènes solubles. Le deuxième, pour la culture. Le troisième... C'est pour, donc le deuxième pour la culture et le troisième, c'est pour l'étude biochimique, donc la glucorachie et la protéinorachie. Pour l'étude microscopique, l'examen microscopique doit être rendu en urgence, donc dans l'heure qui suit le prélèvement. Le clinicien attend une réponse pour donner un, tra un traitement antibiotique probabiliste. Donc, si on trouve des coquilles ou des bacilles, le traitement change. Donc, si on trouve une réaction inflammatoire de type le leucocyte, donc les leucocytes de type polynucléaire ou lymphocytes, donc le traitement change aussi. L'examen microscopique, donc c'est un examen important d'orientation. Il faut le rendre en urgence. D'abord, on commence par une étude. Qualitative. Le LCR, sur le LCR complet, on cherche le nombre de leucocytes et d'hématies par millimètre cube 
Donc, on utilise euh, une cellule spéciale comme cellule malassaise ou najote pour compter le nombre de cellules par millimètre cube. Un LCR normal contient moins de deux éléments par millimètre cube. Pour l'étude qualitative, donc c'est pour voir les germes, on, il faut faire une coloration pour avoir une meilleure, euh, donc pour, pour voir, euh, voir est-ce que c'est des bacilles, des coccyx, à gram positif, à gram négatif, disposition en chaînette, en diplocoque. Tout ça, ça oriente le diagnostic. Donc, si on trouve, par exemple, chez un nouveau-né des bacilles à gram positif, donc on pense au listeria. Si on trouve chez un jeune adulte des coccyx à gram négatif en grains de café, on pense au listeria. Si c'est un, par exemple, prélèvement issu de la neurochirurgie, on y en trouve des bacilles à gram négatif, on pense aux entérobactéries ou aux germes oxydatifs. Si, ou si on trouve euh, des, des, des coccyx à grains positifs en, grain, euh, en flammes de bougie, on pense au pneumocoque. Donc, ça diffère. Euh, donc, l'orientation, donc l'examen microscopique, c'est un examen d'orientation. On ne pose pas le diagnostic. On ne peut pas dire que c'est une méningite à méningocoque d'après l'examen microscopique. Donc, il faut attendre la culture. Mais, n'empêche que c'est un examen d'orientation qui permet le, le choix du traitement antibiotique probabiliste. Et on sait que les méningites, c'est une urgence vitale. Le traitement doit être instauré le plus tôt possible pour améliorer le pronostic vital. Donc, la coloration euh, euh, au bleu de méthylène est possible aussi, mais, pour, mais dans ce cas, on ne peut pas voir euh, euh, le gramme, donc, mais on apprécie mieux la réponse inflammatoire, est-ce qu'elle est logocytaire ou lymphocytaire. Il y a aussi l'étude microscopique orientée, donc si le clinicien suspecte, suspecte une infection, une méningite, euh, à une méningite tuberculeuse, donc on, il faut colorer par la méthode de Jim Nelson ou aloramine à la recherche des bacilles acido-alcoolo-résistants. Pour les leptospires, la même chose si le clinicien suspecte une leptospirose, donc on cherche euh, par microscopie à fond noir. Pour l'étude biochimique, donc euh, s'il y a une méningite, il y a un déséquilibre, de, donc la, les protéines aux racines et les glycoracides sera perturbées par la modification de la barrière hémato-méningique. J'espère que c'est clair. Donc, Lorsqu'on reçoit un LCR, je récapitule. Lorsqu'on reçoit un LCR, il faut le traiter en urgence. D'abord, on note l'aspect. Un aspect normal, c'est un aspect en eau de roche. Aspect pathologique, c'est trouble hémorragique ou xanthochromique. Ensuite, on fait un examen microscopique. D'abord, on fait une numération. On va numérer les éléments de réactions inflammatoires, donc les deux cocytes, et on les rend par millimètre cube, nombre de cellules par millimètre cube. Ensuite, on passe à la coloration, coloration de grammes, pour voir est-ce qu'il y a des bactéries à grammes positifs ou à grammes négatifs et leur disposition. Coloration de bleu de méthylène, pour voir est-ce que c'est une réaction inflammatoire leucocyte ou, euh, ou pour le nucléaire. Et il y a les colorations spécifiques, donc euh, cela selon la demande du clinicien. Il y a du Nelson ou euh, microscope au fond noir. Pour les, donc, pour les tests rapides, nous avons l'examen microscopique qui permet l'orientation. Donc, ça permet d'orienter clin, le clinicien pour son choix du traitement probabiliste. Et il y a les tests immunologiques. Il y a, les tests immunologiques se basent sur les antigènes libérés par la bactérie dans le LCR. 
Donc, on, la, la recherche, généralement, ce qu'on fait chez nous au laboratoire, c'est par agglutination des particules de latex. Donc, si ça agglutine, on trouve, euh, si c'est ça agglutine, donc, signe de présence d'antigènes de telle ou telle bactérie, et ça permet aussi l'orientation pour le traitement probabiliste en attendant un antibiogramme. Donc, l'antibiogramme, elle est obligatoire, la culture et l'antibiogramme. J'espère que c'est clair. Donc, la culture reste obligatoire. Donc, c'est le diagnostic de Sertitus. De, ça permet d'abord euh, d'identifier le germe et euh, permet de, euh, de faire un antibiogramme et détecter d'éventuelles résistances aux antibiotiques. Donc, deux situations. Euh, selon les résultats de l'examen microscopique, donc la mise de culture systématique, les enfoncements des prélèvements au laboratoire seront faits sur milieu gélose au fond à 35 degrés Celsius pendant 48 heures en aérobiose et gélose au fond additionné au polyvitex. Pourquoi additionner au polyvitex à la recherche de Neisseria menacici, qui est un terme assez euh, exigeant. Les mises en culture orientées, donc, on ne le fait pas systématiquement, donc euh, selon la demande du clinicien. Donc, si le clinicien suspecte une méningite tuberculeuse, on doit ensemencer le HDR sur euh, les milieux euh, Lovenstein-Johnson. S'il y a un abcès du cerveau, par exemple, il faut utiliser des milieux euh, Columbia au sang en anaérobiose pour, pour, parce que l'abcès du cerveau, il y a l'éthiologie, généralement, c'est les anaérobies, entre autres. Et la présence de l'eptospire mise en évidence par culture sur milieu de Stewart enrichi au sein à température de 28 degrés. Et les champignons, on les, on la recherche se fait sur milieu saboureux. Donc, systématiquement, donc lorsqu'on reçoit un LCR, on l'ensemble sur gélososan. Ça, c'est obligatoire. Et gélososan additionné de polyvitex. Mais... Si on a une demande du clinicien ou une fiche de renseignement où c'est mentionné suspicion de tuberculose, on doit additionner le Lovenstein donc spécifique pour les, les mycobactéries, ou s'il est mentionné abcès du cerveau, il faut additionner Columbia pour un aérobiose, et on a un aérobiose, etc. Donc, systématiquement, c'est chez le sang. Mais la mise en culture orientée, c'est à la demande du clinicien, donc selon la, la fiche de renseignement clinique, d'où l'importance de la fiche de renseignement clinique avec chaque prélèvement. Le lendemain de la culture, on va ob obtenir des colonies. Et on va l'identifier par leur caractère morphologique, donc l'aspect des colonies, par caractère culturaux, donc les conditions de la culture, température de croissance, milieu sur lequel elle a poussé, pour les caractères biochimiques par une galerie biochimique, et les études euh, antigéniques, donc par agglutination aux particules de latex généralement. Donc tout ça, tout ce qui est euh, identification bactérienne, donc vous avez fait ça dans votre cours. J'espère que c'est clair. Après l'identification, on passe à la sensibilité aux antibiotiques. Donc, toute souche bactérienne isolée à partir du LCR doit faire l'objet systématiquement d'un antibiogramme et au besoin déterminer la CMI, la concentration minimale inhibitrice. Le choix des antibiotiques à tester, donc le choix des antibiotiques se repose non seulement sur euh, le type de germe qu'on a isolé, en plus, si cet antibiotique passe la barrière hémato-encéphalique ou pas. Donc, et en plus, le traitement des méningites, l'antibiotique qu'on utilise doit être bactéricide et non pas bactériostatique. C'est une urgence vitale. On n'a pas besoin, on ne veut pas arrêter la croissance bactérienne. On veut pas, on veut euh, éliminer le germe. D'accord? Donc, le choix des antibiotiques, non seulement le germe en cause, en plus, il doit passer le, la barrière hémato-encéphalique et euh, avoir une euh, activité bactérique. 
Donc, toute souche bactérienne isolée à partir de LPR doit faire l'objet systématiquement d'un antigéogramme. Et au besoin de terminer la CNI, le choix d'antibiotiques à tester est guidé par les recommandations de consensus de traitement des méningites. Le traitement des méningites doit répondre à une activité antibactérienne bactéricide de l'antibiotique, capacité de cet antibiotique à traverser la barrière hémato-méningite. J'espère que c'est clair. Donc, généralement, la, on teste les antibiotiques par la méthode de diffusion des disques, mais si nécessaire, on fait des CMI. Pour les nouvelles techniques, il y a des euh, techniques immunoenzymatiques qui remplacent les agglutinations de particules de latex, donc technique ELISA, et euh, la recherche du génome bactérien par PCR directement dans le LPR, donc là, c'est beaucoup plus pour les méningites virales, et la chromatographie. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? Donc, on conclut. L'examen cytobactériologique du LPR relève de l'urgence que le laboratoire doit traiter avec rigueur et rapidité. L'examen microscopique avec recherche d'antigènes solides constitue la première étape du diagnostic rapide qui permettra une orientation éthiologique et une antibiothérapie appropriée. Compte tenu de l'évolution de la résistance aux antibiotiques, il est impératif de pratiquer pour chaque germe isolé du LPR une étude de la sensibilité. Donc, il est très important de rendre un examen microscopique et recherche d'antigènes solides dans l'heure qui suit le prélèvement pour. Euh, pour euh, soit poursuivre ou modifier l'antibiothérapie la, probabiliste, et ensuite attendre, parce que la culture nécessite 24 heures au minimum, et l'antibiogramme aussi 24 heures, donc au minimum on aura un antibiogramme après 48 heures, voire plus. Euh, au bout de ces 48 heures, le patient ne peut pas rester sans traitement antibiotique et le, 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 le traitement sera euh, soit poursuivi, soit changé selon le résultat de l'antibiogramme. Il y a aussi un rôle, euh, rôle du laboratoire dans le, pour voir est-ce que c'est le traitement efficace ou pas. Donc, refaire une ponction lombaire après. Euh, traitement, donc pour voir est-ce que l'LPR s'est stérilisé ou pas. Donc c'est le LPR du contrôle ou la prélèvement se contrôle après antibiotiques, surtout s'il n'y a pas une amélioration clinique. Donc s'il n'y a pas une amélioration clinique, il est, est, il est intéressant de refaire un autre prélèvement, bien sûr, si euh, l'état du patient le permet, pour voir est-ce que le LPR s'est stérilisé ou pas. Est-ce que c'est clair donc, je serai toujours à votre disposition si vous avez des questions. Merci pour votre attention.